ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബി എഫ് സ്കിന്നറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് ഒപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഒപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് സ്കിന്നറിൻ്റെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം തോണ്ടേക്കിൻ്റെ ദ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് ആണ് ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് സ്കിന്നർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് സ്കിന്നറിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പ്രാവിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവിനെ ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ കൊത്തിക്കുക അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പ്രാവ് ആ ബിന്ദുവിൻ്റെ നേരെ തിരിയുമ്പോൾ സ്കിന്നർ ഓരോ നെൽമണി ഇട്ടു കൊടുക്കും എന്നാൽ പ്രാവ് ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴോ സ്കിന്നർ നെൽമണി ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവൃത്തി നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ബിന്ദുവിൽ ആ പ്രാവിനെയും കൊണ്ട് കൊത്തിക്കാനായിട്ട് സ്കിന്നറിന് സാധിച്ചു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത് അതായത് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അതായത് ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ പണിഷ്മെൻറ്റിനും സമ്മാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വിലയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധാന്തം വഴി തെളിയിച്ചു അപ്പം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇനി പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെസ്പോൺസ് ആണ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് കണക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പൈനിയർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ബൈ വേ ഓഫ് ഒപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വെയർ ബൈ എ റെസ്പോൺസ് ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഓർ വീക്ക് ആൻഡ് ത്രൂ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ കീ ടു ദ ഒപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് ഫോർത്ത് വൺ ഓൾ ഓവർ ടു ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ ലേണർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഏർലിയർ റെസ്പോൺസസ് ഫിഫ്ത് വൺ If a desirable response is occurred, then it has to be reinforced by a way of price or rewards. Sixth one, if a behavior is repeated again and again, it is strong behavior. Seventh, reinforcement is a process of increasing the frequency of a response. Eighth one, operant conditioning is the relation is between response and stimulus nine a learner has to reinforce the response not the stimulus the last one operant conditioning is called r type conditioning r means response next one there are two types of responses first one is elicited responses and emitted റെസ്പോൺസസ് അതിനകത്ത് എലിസ എലിസൈറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നായക്കുട്ടിയുടെ വായ അതായത് നായക്കുട്ടി ഒരു ഫുഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നായക്കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായക്കുട്ടിയുടെ വായിൽ സലൈവ വരും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എലിസൈറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതി ആ എക്സാമിന് നമുക്ക് റാങ്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എലിസൈറ്റഡ് റെസ്പോൺസിന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്കിന്നറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ പ്രാവിനെ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ കു കൊത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിസൈറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ നോൺ സ്റ്റുമുലസ് ആൻഡ് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ അൺനോൺ സ്റ്റുമുലസ് ഇൻ എലിസൈറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആക്ട്സ് അപ്പോൺ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലേണർ ബട്ട് ഇൻ എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ലേണർ ഓപ്പറേറ്റ് അപ്പോൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടു
Next, there are three types of reinforcement. First one, positive reinforcement, negative reinforcement and last one is punisher, alengi punishment. Apadinath, positive reinforcement in the Varnayal. Adun an example I to Parayanagil. Ipuri putti, eh, homework a jedu. Ada correct time in Ulil, homework a jedu complete aki. Apa kutin and amala abinendikida. Adani anadin the parana positive reinforcement in the Paranada. Inni, negative reinforcement in the Jaina. Adapola than a classical kutil, why give you? A why give Arna Sametha, a kutil, pala, kalombari, Naganunanya, why give the caparim. Upper Adine, Angigarika, the Rikiga, Adinian in the Paranada, negative reinforcement in the Paranadam. In the last one is punishment. Punishment is a type under positive punishment under negative punishment under positive punishment nu cheyna ipa late aayittu vanna kutti ki nammal imposition kodukku ini njan late aayittu varilla enna oru punishment kodukkunnena yana endu parayunnathu positive punishment nu parayunnathu ini negative punishment nu cheyna ingane vaigi vanna kuttigalku nammal attendance kodukadirikka adu endu parayunnathu negative punishment nu parayunnathu now, the points in the game are positive reinforcement, a stimulus which increases the probability of the occurrence of any behavior. Example, the teacher presented a pen for a student who stood first in the class test. Next, negative reinforcement, a stimulus that causes removal of something thereby increases the probability of occurrence of any behavior it strengthens a behavior by removing something unpleasant example the teacher disapproves the reason stated by a student for coming late in the class next punisher alengi punishment a stimulus that decreases probability of response to occur punisher follows response this is the punishment. First one is positive punishment. Second one is negative punishment. And the first one is positive punishment. It is the presentation of something unpleasant to decrease an undesired response. Negative punishment. It is the removal of something pleasant to weaken the behavior. Example positive punishment. The teacher imposes fine on latecomers. Negative punishment in the example. The teacher did not give attendance for latecomers. Next schedule of reinforcement. Now, Skinner or Anch schedule reinforcement in the schedule proposed. First one continuous reinforcement. That is, the teacher gives reinforcement after every correct responses. The next one, fixed interval reinforcement. The teacher gives reinforcement after every 5 minutes or 10 minutes. That is, fixed interval time for the answers in the response. Next one, fixed ratio reinforcement. The teacher gives reinforcement after every 5 or 10 correct responses. Fourth one, variable interval reinforcement. The teacher gives reinforcement at variable interval of time. That is the response in answer to tell you. variable interval of time in answer to tell you. Reinforcement. The last one, variable ratio reinforcement. The teacher gives reinforcement at variable number of responses. This is not a good thing. 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 This is Skinner classifies responses as Options A. Direct and indirect responses B. Weak and strong responses C. Elicited response and emitted response D. Overt response and covert response Answer C. Elicited response and emitted response Second one A student got excited when 
he got first prize in an school competition here excitement is a response of which type elicited response emitted response instrumental response none of these answer is elicited response third one a reinforcer is anything that strengthen a desired behavior the removal of anything which increases the possibility of responses to occur a stimulus that decreases the possibility of the response to occur d all of this answer is d all of this fourth one if a teacher gives additional two marks for a good handwriting is a dash a positive reinforcer negative reinforcer positive punishment negative punishment answer is positive reinforcer then fifth one the teacher did not give attendance to sorry for late comers it is type of dash positive punishment negative pun reinforcer negative punishment negative reinforcer answer is c negative punishment sixth one a teacher imposes fine over late comers it is a dash positive reinforcer negative reinforcer positive punishment negative punishment answer is c positive punishment seventh one if a teacher makes aware of the students of punishment for late coming it is dash options positive reinforcement negative reinforcement positive punishment negative punishment answer is b negative reinforcement eighth one a teacher repeatedly makes loud noise in the class in order to attract the attention of students this is a kind of dash positive reinforcer negative reinforcer positive punishment negative punishment answer is b negative reinforcer ninth one which of the following is an example of variable ratio reinforcement as stated by skinner options the teacher prizes the students for giving every five answers correct b the teacher prizes the students after every five minutes c the teacher prizes the students at variable number of correct response d the teacher prizes the students for every correct answer answer is c the teacher prizes the students at variable number of correct responses the last one is gambling or lottery games are good examples of dash a fixed interval reinforcement b fixed ratio reinforcement c variable interval reinforcement d variable ratio reinforcement answer is d variable ratio reinforcement